大家好，我是秋平，我现在在陕西，这里是黔宁啊。我今天来黔宁了，因为要去陕北往这边扩。我以前来过黔宁，然后刚好这次我今年办了一个年卡，包括黔宁的景区，所以今天来看一下。我们经常说很多皇帝地宫我们走过了，唐朝的，那么黔宁的地宫是什么样子呢？我们今天就来看一下。黔宁没有被盗，那为什么会有地宫呢？等一下我们详细介绍一下。黔宁地宫，那这个武则天的黔宁。他没有被盗，那么他的地宫到底是什么样子呢？我们今天就来看一下，看看它里面地宫的布局是什么样子的。大家应该一直说很想很想看，中国古代的几座帝王陵：秦始皇陵、武则天陵和成吉思汗陵。一个是找不到，一个是挖不动，一个是不敢动。大家说是不是？这已经进来了，这里就是我们说的，呃，墓道，然后墓道两边呢有一些我们说的。壁画，当然这个全部都是仿造的，大家看看，整个这个地宫长度大概是两百米，估计真实的那个乾陵地宫远远不止，所以在这个里面就先目睹一下这个乾陵的地宫风采。我们在这里看一下，因为武则天是年轻时候容貌出众，所以才能选进皇宫嘛。在年轻的时候，武则天也经常跳舞。那么后面他掌权了之后，也是会看这些的，就是看舞蹈会、音乐会，然后主桌那个就是武则天，然后旁边可能是他小孩。不过有点奇怪，就是大家发现没有，这些跳舞的女子都比较年轻貌美，而且身材很好。唐朝不是说以胖为美嘛？这个有一点呢，就是跳舞应该不是胖子，所以大家要区分一下。这个就是我们说的石磬，就是编钟。整个在这个墓道两边呢，有很多壁画。但是这个壁画我感觉是不是不太像啊？因为一般我们说的是四大神兽这一类的，这里还没有到核心建筑，这里是打马球，马球是隋唐末年由波斯传入中国的一项体育运动，这个经常在看电视也知道了。这个就是唐高宗比较喜欢这些，然后呢，唐朝啊，我们经常看一些女子呢。也会打马球，因为唐朝女子的地位比较高，而且比较开放。其实说白了嘛，就是在唐朝之前，女子的地位都相对来讲的话都还可以，所以很多人打马球。包括我们在那个乾陵的陪葬墓，有一些也看到女子那个狩猎，还有呢女子穿的衣服是我们说胡人的衣服，所以呢那个时候比较开放，而且女子的地位都比较高，各种活动都会参加。这里是花前月下，就我们说的，武则天在唐代中是才人，不受宠，但是呢，她勾搭上了李治，那李治登基为帝之后，后面就把她接到皇宫，然后她一步一步成为皇后，最后呢，在李治去世之后，她成为皇帝。这边应该就进入地宫的核心了，因为这边都是仿造的，可能还是有点区别，我们来看一下。哎，我就奇怪，他这里确实没有看到我们说的那个青龙白虎这些，因为墓道在乾陵的其他陪葬墓都有的。这个地方就是武则天君临天下，大家说是不是？当上皇帝，在这里上朝，然后最上面呢，还有我们说上官婉儿可能也在这边。这边是武将，然后这边是文臣，文臣武将嘛。武则天当皇帝那个时候，唐朝的实力还是很强大的，在他手上呢，国力也是稳步上升。这边就是甬道了，看一下。按照考古认证说，那个乾陵的地宫大概有五千立方米，这个我感觉可能有，但是这里呢感觉不大。这些是唐朝的宫女啊，大家发现没有？有胖有瘦的，所以我们唐朝那个宫女也好，其他时代的人哈，不能光看我们说的影视剧那么漂亮，其实很多时候不是的。在这个地宫里面还有很多佛像、壁画也好，还有这里几尊塑像，这是为什么？因为唐高宗也好，还有武则天也好，都比较信奉佛教。你想一想，唐僧跟唐高宗的关系其实非常好，那么武则天也是非常的，包括乾陵很多。色彩都是跟佛像有关，最典型的就是龙门石窟的那个卢舍那大佛，是根据武则天的样貌来制作的
，这里就是核心建筑了，这些都是女子的，呃，我觉得奇怪，因为不一定都是女子啊，跟乾陵其他陪葬墓有点区别，因为有时来讲的话，乾陵是作为唐高宗的，所以很多时候我感觉应该不能以女子为主，这个地方呢，属于我们说的中式吧。看一下，这个是陪伴的。我们往前走一下，上面写的是“择天大圣皇后”。这个牌位呢，就是武则天和李治的。为什么叫“择天大圣皇后”呢？因为武则天是皇帝，但是呢，她在晚年。去皇帝位就是被张建之发动政变嘛，他去皇帝位，重新被认为是皇太后、皇后。但是，一般安葬的时候都是以皇后的，因为是以皇帝合葬嘛，所以就是以皇后的身份。所以大家了解一下，我们说她是中国唯一的女皇帝，但是呢，在地宫里面显示的，她肯定就是她是皇后。她的儿子李显登基为帝之后，就把她那个安葬在乾陵这边。那这个就是我们说的安葬的情况，这个不知道是安葬唐高宗还是安葬武则天，但是呢，可以看看那个时候那个皇帝安葬的场景。这旁边都是有人祭拜的。武则天好就好在呢，她是她儿子继位，所以呢，她死后的葬礼也是一样的隆重的，对不对？假如说如果是其他人的，那就肯定不会这样了。但是呢，只有武则天的儿子才能登上皇帝。所以很多人有疑问：为什么武则天去世之后，她没有遭到清算，她的家族没有？就跟我们说的汉朝吕后，她死后，她整个家族遭到清算。这个最关键的一点，就是因为继承皇位的是武则天的儿子，不管是李旦也好，呃，李显也好。那么，同样的，就是唐朝之后的皇帝都是武则天的后代，所以就不存在清算的问题了。那这个地方呢，应该是一些狩猎图吧，或者是出巡图哦，打球的，看到没有？这个是娱乐活动，大家了解一下。其实看唐朝的壁画，在乾陵的陪葬墓、懿德太子、永泰公主，这些都很多很多，很精美精美。像这些就是狩猎的，尽管说前面的地宫没有打开，但是我们来到这里呢，也可以体验一下。这都是一些宫女啊。那这里呢，估计就是一些陪葬的陪葬物品。他肯定皇帝嘛，陪葬很多。按传说的话，是李显呢，把当时国内的三分之一的那个我们财税，相当于陪葬在乾陵。看一下。最后这里大家都明显知道了，这个就是安葬武则天和唐高宗的地方。那这个就我们常说的棺床，然后有棺椁。像这里呢，可能是为了展示是这样的，但实际的话应该不是，因为我们通过乾陵的陪葬墓都能发现，它是石椁，里面是棺材，就是我们说由蓝田墨玉制成的。然后这里呢，应该是为了观赏方便制造这样的。这个地方很大，然后在棺椁的四周是有很多字画、陪葬品这些，因为他们刚才说了很喜欢书画，所以眼前看到这里呢，就是我们说的字画，四周也是有壁画、有宫女、有服饰的。因为作为皇帝，而且是唐朝那个时候国力那么强大的时候的皇帝，那么自然而然里面的陪葬品是非常多的。李治和武则天呢、啊？年纪差不多，但是呢，武则天的寿命比较长，八十多岁。武则天那个比李治晚去世了几十年呢、啊。就最开始这个乾陵是武则天安排人帮唐高宗那个我们说的建的，然后后面武则天在临死之前跟李显说去皇帝位，然后要求跟李治合葬。呃，肯定了，李显遵从意愿，就把它安葬在这个地方。看到没有？这个上面壁画是武则天，呃，出行的场景，有人跪拜，有人向他汇报工作。但是我感觉真正的乾陵
，应该不可能有这样的画面，对不对？大家猜想也能知道了。李显呢，尽管说是把他母亲安葬在这里，但是李显对他母亲的感情，我们说这个就不知道真假了，不知道怎么说，因为毕竟囚禁了几十年呢，对不对？就算李显回到。京城重新当上太子，但是也是战战兢兢的。看很多影视剧都知道了。那么我们可以看到，这里呢还有只狮子，这个不知道为什么，它是一左一右守护着那个唐高宗李治和武则天的棺椁。大家猜想为什么在这里面有狮子啊？我是猜想不到。但是呢，这四周都是有很多物品、随葬品。那真实的那个乾陵地宫，我估计也是有的。不管怎么样，我们说真实的乾陵地宫没有看到，那么就看一下仿造的乾陵地宫，因为经过考古专家认证，多少有一点点相似嘛，所以我们就看看武则天和乾陵的地宫到底是什么样子的，就是来这里作为一个参考就行了。大家说是不是？那行，这个乾陵的地宫我们就看完了，大家有什么感想？看完有什么感受？里面就是这样的布局，没什么特殊的。